ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു അപ്പം മിസ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാമല്ലേ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ടോപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ മാർക്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്സും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എക്സാം വിനറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഫാത്തിമത്തുൽ ഋത ഇസബിൽ സിബി അഷ്ന അതുപോലെ ശ്രീനന്ദന ഇതോടൊക്കെ മക്കളെ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഷംന ശ്രീരാജ് എൽസ നിഹാൽ ഇഫ ശ്രീഷിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറേ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്സും മൂന്ന് മാർക്സും ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മക്കളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഫുൾ മാർക്സിൽ ഒരു മാർക്കും രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞവരും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്സൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ എക്സാം വന്നാണ്ട് അഗ്നി ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങി വന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പം ആ ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഫുൾ മാർക്ക് ചിന്തിക്കണം കാരണം ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുമോ മിസ് ഞാനാ അത്ര ഒരു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ മിസ് ഒരു ഒരു അമ്മേനെയും മോളെയും കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം വിനേണ്ട ബാച്ചിൽ പഠിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവൾ ആദ്യം ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നല്ല മാർക്സുണ്ട് പക്ഷേ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരാളുടെ സഹായം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം വിനേണ്ട ബാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബാച്ചാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം വിനേണ്ട പൃഥ്വി ബാച്ച് അഗ്നി ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം പൃഥ്വി ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥ്വി ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി ബാച്ചിലേക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ വേണ്ട മക്കളുടെ കാര്യവും മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി പൃഥ്വി ബാച്ച് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മക്കളോട് ഒരു ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആൻസറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പൃഥ്വി ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ട്യൂഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇപ്പം മിസ് കാണിച്ച ആ റിസൾട്ട് ഇല്ലേ ഫുൾ മാർക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് കോച്ചിങ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ആവശ്യം അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ച് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല മിസ് എനിക്ക് അത് വേണ്ട അഗ്നി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പൃഥ്വി ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് പ്ലസ് വൺ ട്യൂഷൻ പ്ലസ് നീറ്റാണ് അപ്പോൾ അഗ്നിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക മീൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം വേറെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആയിരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കുമോ അല്ല എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലും ബാച്ചിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫേവറി ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരിക്കും
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലീറ്റഡ് ഫീലിംഗ് വരും മറ്റേ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തീരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നും അത് മാത്രമല്ല ഇത് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എത്ര ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുറേ മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കണതിന് പകരം അല്ല അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോട്ടണി സുവോളജി വേറെ വേറെ ആണ് അപ്പോൾ ബോട്ടണി ടീച്ചർ ബോട്ടണി എടുത്തു തുടങ്ങും സുവോളജി ടീച്ചർ സുവോളജി എടുത്തു തുടങ്ങും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി വേണോ ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സുവോളജി പഠിക്കണോ സുവോളജി ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും മിസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെഷനാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളുടെ ആപ്പിലുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ക്ലാസ് മടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഉണ്ടാകും അത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം ആൻഡ് അതിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കുറച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എക്സാംസ് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വെറുതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മിക്കവാറും മക്കൾക്ക് പേടിയാണോ അയ്യോ മാർക്സ് കുറയോ പാരൻസ് വഴക്ക് പറയോ അവരെന്ത് പറയും ഇവരെന്ത് പറയും ഞാൻ എന്ത് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എക്സാം എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും റിവൈസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ നിങ്ങളായാലും മിസ്സായാലും പക്ഷേ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാം ഉണ്ടാകും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻഡ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു മന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മന്തിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അന്ന് ആ മാസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത് അതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി അതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ക്വാർട്ടേർലി എക്സാം ഓണപ്പരീക്ഷ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എന്താണ് അവസ്ഥ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ചില മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അത്രയും മാസങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ക്വാർട്ടേർലി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഓണപരീക്ഷ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ ടെൻഷനായി അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളുടെ എക്സാം എന്നാണ്ട് അഗ്നി ബാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വി ബാച്ചിലുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് എക്സാം എഴുതി ഇനി അതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓണപ്പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം നമ്മളുടെ എക്സാം വിനർ നടത്തും ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം നമ്മളുടെ എക്സാം വിനറിലെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടാകും പിന്നെ എക്സാം വിന്നർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഈ കാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് പൃഥ്വീനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം പൃഥ്വി ബാച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം നീറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നീറ്റ് എക്സാമിന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ബേസിസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് ശതമാനം അത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് ശതമാനം വേണം കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പൃഥ്വി ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഏതാണ് ഞാൻ പറയും ഡി പി പി ഡി പി പി ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഡി പി പി ഡി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് ഡി പി പി ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ നീൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചോദിക്കുക എം സി ക്യൂസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫിസിക്സിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ സിമ്പിൾ ട്രിക്സിലൂടെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡി പി പിയിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നീറ്റ് എക്സാമിന് എത്ര വെയ്റ്റേജ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഡി പി പിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും ചിലപ്പോൾ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഡി പി പിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി പി പി ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി പി പിയിലൂടെ കവർ ചെയ്യും ഓരോ ഡി പി പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി പി എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും എന്തിനാണ് എക്സാം എൻ്റെ മക്കളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കത് റിവൈസ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളൊരു എക്സാം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്താലേ നമുക്ക് റിവിഷൻ ആവുള്ളൂ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി എക്സാം ഉണ്ടാകും ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാം ഉണ്ടാകും മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എക്സാം ഉണ്ടാകും ഫുൾ ലെങ്ത് എക്സാം ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റിവൈ റിവിഷൻ ചെയ്യാനാണ് കാരണം നീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിവിഷൻ ഇസ് ദി കി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല നിങ്ങൾ എത്ര തവണ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാറ്റർ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാംസ് നടത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസ്സിപ്പ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫീലാണ് ഇത് വൺ ഇയറിനാണ് കേട്ടോ ഒരു മാസം ഒന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഗ്നി അഗ്നിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് എക്സാം ബുക്ക്സെറ്റ് പൃഥ്വിയിലെ ക്ലാസ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് അതിൻ്റെ എക്സാംസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഒരു മാസത്തേക്കെങ്ങാനും ആണോ അല്ല ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീ ആണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദേ കോൾ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നമ്മളുടെ പൃഥ്വി ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിലിൽ നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആപ്പിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക്
നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻത്തിന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മിസ് കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് എത്ര മണിക്കാണ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ചാനലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻത്തിന് കറക്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ചിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം പഠി ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത മക്കൾ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ സെവൻ തേർട്ടി മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ടിഫൈ മീ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങളിത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പിന്നിലാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലസ് വൺ ചാനലിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത കുറേ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് താല്പര്യമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ താഴേക്കാന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ച